హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో ఎవరైతే డిప్లొమో సి ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ సిఎంఈ బ్రాంచ్ వాళ్ళు ఉన్నారో కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి కోడ్ సబ్జెక్ట్ కోడ్ వచ్చేసినప్పటికి వన్ జీరో సిక్స్ అనుకుంటా వాళ్ళ యొక్క ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ సి చెప్ప సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను అండ్ అలానే మీకు సంబంధించి ప్రీవియస్గా మనమైతే మ్యాథ్స్ కానీ ఫిజిక్స్ కానీ ఈడీ కానీ అన్నీ కూడా పెట్టాం డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఇయర్ రిలేటెడ్ అన్నీ చూడండి షార్ట్స్ కూడా పెట్టాం ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ అన్ని లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను యూ కెన్ వాచ్ దట్ ఓకే ఇంపార్టెంట్ అన్నీ కూడా ఛానల్ని ఫర్దర్గా అన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఫాలో అవుతూ ఉండండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చాలా ఫాస్ట్గా చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఏం లేదు టోటల్ ఫైవ్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి ఈ ఫైవ్ చాప్టర్లో ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ సీలోని డైరెక్ట్గా అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తాడా అంటే లేదు అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఇవ్వడు ఎందుకంటే కొంతమందికి ప్రోగ్రామ్స్ రాదు వెంటనే ఫస్ట్ ఇయర్ కాబట్టి సో అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఇవ్వడు థియరీ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈక్వల్గా కవరేజ్ చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి థియరీ చదవండి అట్ ది సేమ్ టైమ్ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా చదవండి ప్రిపేర్ అవ్వండి బాగా ఓకే టోటల్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ యూనిట్స్ నుండి ఎవ్రీ యూనిట్ నుండి ఈచ్ యూనిట్ ఫోర్టీన్ మార్క్స్ కవర్ చేస్తుంది మీరు గుర్తించాలి ఈచ్ యూనిట్ ఫోర్టీన్ మార్క్స్ అంటే టూ షార్ట్స్ వన్ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్సే క్వశ్చన్ అనేది వస్తుంది అండ్ అలానే టెన్ మార్క్ ఎస్సే క్వశ్చన్ ఉంటుంది కదా మీకు అకార్డింగ్ టు మోడల్ పేపర్ ఆ టెన్ మార్క్ ఎస్సే క్వశ్చన్ అనేది మీకు సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ యూనిట్స్ నుండి ఏదో ఒక యూనిట్ నుంచి రావచ్చు ఫస్ట్ యూనిట్ ఒక్కటినే మనం ఎక్స్క్లూడ్ చేసేస్తే సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి అయినా టెన్ మార్క్స్ రావచ్చు ఇదైతే వెయిటేజ్ వచ్చేసినప్పటికీ మనం మాట్లాడుకోవచ్చు అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎవ్రీ యూనిట్ నుండి మనం మాట్లాడుకుంటే చూద్దాం ఇప్పుడు చాలా పెద్ద పెద్ద లెసన్స్ ఉన్నాయి ఏం చిన్నవి అయితే కాదు ఇంపార్టెంట్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి మీరు అప్పుడే పాస్ అవ్వగలరు నా ప్యూర్ సజెషన్ ఏంటి అంటే యూనిట్ వన్ అనేది కంప్లీట్లీ థియరీ బేస్డ్ అక్కడ ఎక్కడి నుంచి మీకు ప్రోగ్రామింగ్ అసలు ఆస్కారం లేదు అడిగినప్పటికీ కూడా ఓన్లీ చిన్న కొంచెం అడుగుతాడు ఏమ చూద్దాం మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ప్రోగ్రామింగ్ ఆస్కారం లేదు ఆ యూనిట్ నుండి మొత్తం థియరీ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్లోని మీకు ఖచ్చితంగా అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి అనేది ఇంపార్టెంట్ చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సీ లాంగ్వేజ్ అంది కదా హిస్టరీ ఆఫ్ సీ లాంగ్వేజ్ అడగడు ఎందుకంటే అది ఏం ఉండదు హిస్టరీ ఆఫ్ సీ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు అడుగుతాడు ఎస్ఏ క్వశ్చన్లో సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సీ లాంగ్వేజ్ అడుగుతాడు ఒకసారి హిస్టరీ కూడా చూసుకోండి బట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సీ లాంగ్వేజ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ ఫంక్షన్ని ఎలా రాస్తాం ఆ మెయిన్ ఫంక్షన్ నుండి ప్రోగ్రామ్ యూజర్ డిఫైన్ ఎలా రాస్తాం అంతా ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఆ స్ట్రక్చర్లోని మీకు ఫ్లో ఫ్లోగ్రాఫ్ ఉంటుంది ఆ ఫ్లోగ్రాఫ్ అండ్ అలానే ఆ స్ట్రక్చర్ యొక్క మీనింగ్ మీరు రాయాలి అది ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కింద ఇస్తాడు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ది యూనిట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే అండ్ అలానే నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఇంపార్టెంట్ ఎస్సే క్వశ్చన్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎడిటింగ్ కంపైలింగ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అండ్ డీ బెగ్గింగ్ ఆఫ్ సీ ప్రోగ్రామ్ వెరీ ఈజీ మీ సీ ప్రోగ్రామింగ్ లాక్ వెళ్ళినట్టయితే ఎలా ఎడిట్ చేస్తాం ప్రోగ్రామ్ని ఎలా కంపైల్ చేస్తాం ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఒకవేళ ఎర్రర్స్ వస్తే ఎలా డీబక్ చేస్తాం అదే స్టెప్స్ మీరు రాస్తారు ఇక్కడ ఇంకేం లేదు అందులో ప్రోగ్రామ్ అడగలేదు ఓన్లీ స్టెప్స్ అడిగాడు ఎయిట్ మార్క్స్కి తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మీకు క్లాసిఫైడ్ డేటా టైప్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దమ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని మీకు ఎస్ఏ క్వశ్చన్లో రావచ్చు లేదనుకుంటే డేటా టైప్స్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ షార్ట్ లైన్ అడుగుతాడు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు బీ క్లియర్ అబౌట్ దట్ ఓకే తర్వాత ఏంటి అంటే చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్ విత్ అ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే నేను ఏం చెప్పాను స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సీ లాంగ్వేజ్ ఒకటి స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఎడిటింగ్ కంపైలింగ్ ఒకటి తర్వాత క్లాసిఫై డేటా టైప్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకటి తర్వాత అబౌట్ యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్స్ విత్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఈ నాలుగు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అండ్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసినప్పటికీ వెరీ ఈజీ ఏం లేదు మీరు డెఫినేషన్స్ చదవాలి ఏంటి ఆ డెఫినేషన్ అంటే డేటా టైప్ అంటే ఏంటి సీ టోకెన్స్ అంటే ఏంటి కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటి ఐడెంటిఫైర్స్ అంటే ఏంటి కాన్స్టెంట్స్ అంటే ఏంటి వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి ప్రతి ఒక్కటి డెఫినేషన్ చదవాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్గా ఓకేనా చాలా ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్క డెఫినేషన్ చదవాలి ఆరు డెఫినేషన్లు అండ్ అలానే మరీ ముఖ్యంగా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సీ లాంగ్వేజ్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎడిటింగ్ కంపైలింగ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్
అని ఉంటుంది ఆ టేబుల్స్ నేర్చుకొని మీరు వెళ్ళిపోండి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఆల్ ఆపరేటర్స్ అని అడిగితే అన్ని ఒక టేబుల్స్ వేసేస్తారు లేదా పర్టికులర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ విత్ శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అని అడిగాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏం రాస్తారు రాసి డెఫినేషన్ రాసి కింద నా టేబుల్ వేసి నేను చెప్పాను కదా సింబుల్ వాటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్ రాసి కింద నా ప్రోగ్రామ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ల ప్రోగ్రామ్ ఎలా అమ్మా తెలీదా హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ వాయిడ్ మెయిన్ స్టార్ట్ చేసేసి వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ అండ్ ఇనిషియలైజ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారు అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ వాడి ఫర్ సపోజ్ మీరు ఏలో ఒక వాల్యూ బీలో ఒక వాల్యూ తీసుకున్నారు ఆ రెండింటిని ఎడిషన్ చేయాలనుకోండి ప్రింట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్లోని మనకి ద ఎడిషన్ ఆఫ్ సమ్ ఏ ప్లస్ బి ఈస్ అని చెప్పేసి డబల్ కోడ్స్ క్లోజ్ చేసి ఏ ప్లస్ బి అని పెడితే మీకు ప్రింట్ అయిపోద్ది సో అలా మీరు ప్రోగ్రామ్ రాయాలి ప్రతి దానికి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే ఆపరేటర్స్ నుండి పక్క ఎస్ఐ క్వశ్చన్ వస్తుంది అది ఏ ఆపరేటర్ అడిగే అడిగే దానికి ఛాన్స్ ఉందనేది మనం చెప్పలేం మెయిన్గా ఎక్కువ అర్థమెటిక్ రిలేషనల్ లాజికల్ అయితే మీకు అడుగుతూ ఉంటాడు ఓకేనా సో ఇది మనకి ఆపరేటర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రోగ్రామ్ కూడా రాయాలని మీకు చెప్పాను నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ఇంకా బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్ కూడా ఉంది అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్పిన పైవ్ కాకుండా బిట్ వైజ్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి తర్వాత ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మీరు ఇగోండి చెప్పాను టూ పాయింట్ వన్ త్రీ చూస్తే రైట్ శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ బై యూజింగ్ ఆల్ ఆపరేటర్స్ అంటున్నాడు మీకు ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఆల్ ఆపరేటర్స్ యొక్క శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అడగడు చాలా పెద్ద టైం అయిపోద్ది ఎలా అడుగుతాడంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అని అడిగితే అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ డెఫినేషన్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ సింబల్ వాటి యొక్క యూజ్ ఏంటి అని ఒక టేబుల్ దాని కింద ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి యూట్యూబ్లో కానీ గూగుల్లో కానీ ఎక్కడైనా చూడండి బోల్డ్ వస్తే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పు ఉంటారు ఇది ఆపరేటర్ సంబంధించి తర్వాత ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే మీకు ఇల్లుస్ట్రేట్ టైప్ కన్వర్షన్ టెక్నిక్స్ అని చెప్పి ఉంది చూసారా 2.12 పాయింట్ వన్ టూ ఇల్లుస్ట్రేట్ టైప్ కన్వర్షన్ టెక్నిక్స్ ఇంప్లిసిట్ అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కన్వర్షన్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి వాటిని ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ అయితే అడగలేదు బట్ మీరైతే అది ప్రిపేర్ అవ్వండి ప్రోగ్రామ్ అవసరం లేదు జస్ట్ ఇంప్లిసిట్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కన్వర్షన్ టెక్నిక్స్ అంటే ఏంటి అని చూసుకోండి ఓకే తర్వాత ఇవి అయిపోయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆపరేటర్స్ నుండి వస్తాయి కాబట్టి ఆపరేటర్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఆ తర్వాత నేను చెప్పినట్టుగానే టైప్ కన్వర్షన్ టెక్నిక్స్ ఒకసారి చూడండి ఇంకా టైం ఉన్నట్టయితే ప్రీ ప్రొసెసర్ డైరెక్ట్ చూడండి ప్రీ ప్రొసెసర్ డైరెక్ట్ కాదు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ యూజింగ్ స్కాన్ ఎఫ్ అండ్ రైట్ శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ యూజింగ్ ఇట్ ఫార్మాటెడ్ అవుట్పుట్ యూజింగ్ ప్రింట్ ఎఫ్ అండ్ రైట్ శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ యూజింగ్ ఇట్ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే మీకు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్లో స్కాన్ ఎఫ్ ప్రింట్ ఎఫ్ కోసం మీకు ఎయిట్ మార్క్స్ కడగడేమో అనుకుంటాడు బట్ తప్పు ఖచ్చితంగా ఎయిట్ మార్క్స్ కూడా అడుగుతాడు అలా అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అని అడుగుతాడు అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్ కింద స్కాన్ ఎఫ్ అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్ కింద ప్రింట్ ఎఫ్ రాసి ఆ స్కాన్ ఎఫ్ ప్రింట్ ఎఫ్ ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్లో యూజ్ చేసేటట్టు ప్రోగ్రామ్ రాయాలి ఇవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎస్ఎస్ ఫ్రమ్ యూ యూనిట్ టూ ఓకే ఇలా చెప్తేనే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది అండ్ మీకు ఏమంటారు దాన్ని షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ కింద మీకు నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టుగానే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూనరీ అండ్ బైనరీ ఆపరేటర్స్ చాలాసార్లు అడిగాడు ఆ తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో మీకు స్కాన్ ఎఫ్ కోసం ప్రింట్ ఎఫ్ కోసం కూడా సపరేట్గా మళ్ళీ షార్ట్ ఆన్సర్లో అడగచ్చు అండ్ తర్వాత ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీ ప్రొసెసర్ డైరెక్ట్ అడగచ్చు ఆపరేటర్స్ కోసం కూడా అడగచ్చు నేను మరీ ముఖ్యంగా యూనిట్ టూ నుంచి చెప్తుంది ఆపరేటర్స్ అన్నీ చూసుకొని విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ చూసుకోండి తర్వాత ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్స్లో ప్రింట్ ఎఫ్ అండ్ స్కాన్ చూసుకోండి అందులోనే షార్ట్స్ కూడా కవర్ అయ్యేటట్టు ఉంటాయి యూనిట్ టూ ఇది యూనిట్ త్రీ వచ్చేసినప్పటికీ డెసిషన్ మేకింగ్ ఐట్రేటివ్ అండ్ అదర్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ టూ యూనిట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈజీ కూడా మీకు యూనిట్ టూ యూనిట్ త్రీ నుండి అడిగే విధానం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఐట్రేటివ్ ఓకే ఇట్రేటివ్ అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్ చూసారా మీకు ఇక్కడ ఇఫ్ ఇఫ్ఎల్స్ తర్వాత ఇఫ్ఎల్స్ ఇఫ్ తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఏముంది చూడండి ఇఫ్ అండ్ ఇఫ్ఎల్స్ ఉంది నెస్ట్ డిఫెల్స్ ఉంది ఇఫ్ఎల్స్ ఇఫ్ ల్యాడర్ ఉంది స్విచ్ కేస్
స్విచ్ కే స్టేట్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ విత్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ అడుగుతాడు ఆ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు మీకు ఒక ఐదుగురు సబ్జెక్ట్ మార్కులు తీసుకొని యాడ్ చేసుకొని స్విచ్ వన్ అయితే ఎలాగా అంటే యావరేజ్ ఎంత నుండి ఎంత ఉంటే ఎలా రావాలి అని చెప్పి ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి కదా అవి తీసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి తర్వాత వైపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే లూపింగ్కి వెళ్తాడు లూపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఐట్రేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అంటాడు లూపింగ్లో ఏమున్నాయి మనకి వైల్ లూపు డు వైల్ లూపు ఫర్ లూపు ఈ మూడు సింటాక్స్లు ఆ ఫ్లోగ్రాఫ్లు విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రతి దాంట్లోని ప్రింట నెంబర్స్ ఫ్రమ్ వన్ టు టెన్ తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ రావచ్చు ఒకే ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది కదా డూబైల్లోని వన్ టు టెన్ ప్రింట్ చేయొచ్చు వైల్లోని ప్రింట్ చేయొచ్చు ఫర్ లూప్లోని ప్రింట్ చేయొచ్చు వన్ టు టెన్ నెంబర్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ సిమిలర్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకొని ఫర్ లూప్కి వైల్ లూప్కి డూబైల్ లూప్కి రాయండి అంతే అవి టెన్ మార్క్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ అడుగుతాడు ఇదే యూనిట్ నుండి టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ అదే క్వశ్చన్ అడగొచ్చేమో హౌ కెన్ వీ ప్రెడిక్ట్ ఓకేనా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అలా కాకుండా ఈ యూనిట్ త్రీ నుండి మీకు లూపింగ్స్లో కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా కానీ మీకు అడిగడానికి ఛాన్స్ ఏంటి అంటే ప్రోగ్రామింగ్ అడగచ్చు లైక్ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ మీకు ఆ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వకుండా థియరీ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వకుండా ప్రోగ్రామింగ్ వాడే స్పెసిఫై చేయొచ్చు ఏంటి అంటే ఫ్యాక్టోరియల్ ప్రింట్ చేయమని అడగచ్చు ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ తర్వాత యామ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్స్ ఫెబినోకీ సిరీస్ ఓకే ఇలా కూడా అడగచ్చు ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్ వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు చెప్తున్నాను ఇంపార్టెంట్గా ఫ్యాక్టోరియల్ ఫెబినోకీ సిరీస్ యామ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ ఇవి ఎక్కువసార్లు అడుగుతున్న ప్రోగ్రామింగ్ క్వశ్చన్స్ ఓకే షార్ట్స్కి వచ్చేసినప్పటికీ మూడు లూప్ స్టేట్మెంట్స్కి కంపారిజన్ టేబుల్ అర్థమైందా తర్వాత గో టు అంటే ఏంటి బ్రేక్ అంటే ఏంటి కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి సింటాక్స్ ఉంటాయి చిన్న చిన్నగా అవి రాయమని అడుగుతాడు ఓకేనా తర్వాత బ్రేక్కి కంటిన్యూకి డిఫరెన్సెస్ అడుగుతాడు ఇవి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ పర్టికులర్గా నేను చెప్తున్నాను ఎలా చదవాలి అని ఓకేనా ఈ వీడియో టైం పెరగచ్చు బట్ మీకు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అంత స్కోర్ చేయగలరు నేను చెప్పే మాటలు వింటే మీకు అర్థమవుతుంది ఏం చెప్తున్నాను ఎగ్జాక్ట్గా అని తర్వాత యూనిట్ ఫోర్ యారే స్ట్రింగ్స్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ యూనియన్స్కి సంబంధించి మీకు ఇక్కడ ఒక యూనిట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి యారే స్ట్రచ్ చేయాలి స్ట్రింగ్ స్ట్రచ్ చేయాలి స్ట్రక్చర్ స్ట్రచ్ చేయాలి యూనియన్ స్ట్రచ్ చేయాలి సో తక్కువ టైం ఉన్నవాళ్ళు అన్ని ప్రిపేర్ అవ్వకండి నా మాట విని శుభ్రంగా యారేస్కి వెళ్ళండి అండ్ అలానే స్ట్రక్చర్స్కి వెళ్ళండి ఈ రెండు ప్రిపేర్ అవ్వండి నేను ఇప్పుడు ఇంపార్టెన్స్ యారేస్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్ నుండి చెప్తాను స్ట్రింగ్స్ యూనియన్స్ పక్కన పెట్టండి ఎందుకంటే అన్నీ ప్రిపేర్ అవ్వలేము కదా ఎందుకు చెప్పినా వేస్ట్ కదా సో యారేస్కి వచ్చేసినప్పటికీ మీకు ఏం అడుగుతాడంటే వాడు గనక ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జామ్లో చిన్నగా ఇవ్వాలనుకుంటే ఏం చేస్తాడంటే డిఫైన్ యారే హౌ టు డిక్లేర్ అండ్ ఇనీషియలైజ్ వన్ డి యారే విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా రెండు క్వశ్చన్లు వస్తాయి ఇదే ఫార్మాట్లో డిఫైన్ యారే హౌ టు డిక్లేర్ అండ్ ఇనీషియలైజ్ వన్ డి యారే విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇది కానీ లేదా డిఫైన్ యారే ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు ఇనీషియలైజ్ అండ్ డిక్లేర్ అ టూ డైమెన్షనల్ యారే విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇదే క్వశ్చన్ ఎగ్జాక్ట్గా గూగుల్లో కొట్టండి మీకు బోల్డ్ అంత మ్యాటర్ దొరుకుతాయి ఈ రెండు క్వశ్చన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత తర్వాత ఏంటి అంటే మీకు ఇక్కడ మీకు ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి మ్యాట్రిక్స్ ఎడిషను మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషను మరి మీరు ప్రిపేర్ అవ్వగలను అంటే ప్రోగ్రామ్స్ మాత్రం మ్యాట్రిక్స్ ఎడిషను మల్టిప్లికేషన్ రెండింటిలో ఏదో ప్రోగ్రామ్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది స్కోప్ కాబట్టి ప్రి ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవ్వండి అది నేను చెప్తున్నాను ఇవే యారేస్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంకేమీ లేవు యారేస్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెండే రెండు ఎస్ఏ క్వశ్చన్లు వస్తాయి ఏంటంటే అయితే మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్కి సంబంధించి కానీ ఎడిషన్కి కానీ ప్రోగ్రామ్ అడుగుతాడు మరి ముఖ్యంగా మల్టిప్లికేషన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే పెద్దది కదా కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉంటుంది అండ్ అలానే అది కాకపోతే జస్ట్ డిక్లరేషన్ అండ్ ఇనీషియలైజేషన్ ఆఫ్ వన్ డి ఆరే టూ డి ఆరే చూసుకుంటే సరిపోతుందమ్మా ఎనిమిది వారలు పడిపోతాయి ఆరేస్ నుండి ఓకే తర్వాత ఏంటి స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్లో ఒకే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎన్నిసార్లు అడుగుతాడంటే అన్నిసార్లు ఏం తెలుసా డిఫైన్ స్ట్రక్చర్ హౌ టు ఇనీషియలైజ్ స్ట్రక్చర్ డిక్లర్ స్ట్రక్చర్ ఓకే అండ్ యాక్సెస్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రక్చర్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిఫైన్ స్ట్రక్చర్ హౌ టు ఇనీషియలైజ్ అండ్ డిక్లర్ ఎ స్ట్రక్చర్ అండ్ హౌ టు యాక్సెస్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రక్చర్ ఇది క్వశ్చన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్ డెఫినేషన్ రాస్తారు ఇనీషియలైజేషన్కి అండ్ మెంబర్స్ ఉంటారు మెంబర్స్ అంటే స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి కలెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ కద
అండ్ యూనిట్ ఫైవ్ పర్టికులర్గా వచ్చేసినప్పటికీ మీకు యూనిట్ ఫైవ్లో ఏముంది యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ పాయింటర్స్ ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ప్రీ ప్రొసెసర్ డైరెక్టివ్స్ ఓకే చాలా పెద్దది ఉంది యూనిట్ అయితే మీకు ఇందులో నుంచి ఏం అడుగుతాడు అనేది ఎవరు చెప్పలేము సో ఇప్పటికే వీడియో లెంత్ కూడా పెరిగిపోయింది సో నేనేం చెప్తానంటే మీకు ఇందులోని యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ పాయింటర్స్ అయితే నేను చెప్తాను ప్రీ ప్రొసెసర్ డైరెక్టివ్ అనేది ఒకే క్వశ్చన్ ఉంటుంది చూడండి ఒకసారి చెప్తాను ప్రీ ప్రొసెసర్ డైరెక్టివ్స్ నుండి ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది వన్ మినిట్ చూడండి ఇక్కడ ఇదిగోండి ఫైవ్ పాయింట్ వన్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఉంది కదా ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్స్ అని చెప్పి అది మీకు ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కింద ఉంటుంది ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్స్ అందులో టైప్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి మీ నోట్స్లో ఉన్నట్టయితే మాత్రం అది ఓన్లీ ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్కి సంబంధించి ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అది కాకుండా యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్లోని మీకు ఏంటి అంటే ఫంక్షన్ కాల్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి చూడని చెప్తాను ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రికర్షన్ విత్ శాంపిల్ ప్రోగ్రామ్స్ అని చెప్పుంది కదా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా మీకు ఒక ప్రోగ్రామ్ అడుగుతాడు ఏంటి అంటే రైట్ ఆ శాంపిల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఫ్యాక్టోరియల్ యూజింగ్ రికర్సివ్ యూజింగ్ రికర్సివ్లి అంటాడు అంటే రికర్సివ్ టెక్నిక్ మీకు తెలిస్తే శాంపిల్ ప్రోగ్రామ్ని రాయాలి దేనికి రిక ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్కి ఒక నెంబర్ మీరు తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్గా ఆ నెంబర్కి మీరు ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ కనిపెట్టాలి ఫ్యాక్టోరియల్ కనిపెట్టాలి యూజింగ్ రికర్సివ్లీ అని అడుగుతారు చాలాసార్లు అడిగిన ప్రోగ్రామ్ ఫ్యాక్టోరియల్ యూజ్ చేస్తూ ఓకేనా రికర్సివ్ అంటే ఏంటి అని చూసుకోండి ఒకసారి రికర్షన్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటో చూసుకోండి తర్వాత ఇంకా ఏంటి అంటే మీకు రికర్షన్ చెప్పిన తర్వాత ఇంకా ఏంటి అంటే ఇక్కడ పాయింటర్స్ పాయింటర్స్ విషయానికి వచ్చేస్తే మాత్రం మీకు షార్ట్స్ క్వశ్చన్స్ కింద ఎక్కువసార్లు అడిగింది మాత్రం డిఫైన్ డిక్లరేషన్ అండ్ ఇనిషియలైజేషన్ ఆఫ్ పాయింటర్ అనేది మీకు షార్ట్ క్వశ్చన్ కింద అడుగుతాడు యాజ్ అ సిఎస్సి స్టూడెంట్ అయినప్పటికీ ఈసీ స్టూడెంట్ ఎక్కువ సార్లు అడుగుతూ ఉంటాడు ఈ పాయింటర్ నుండి అండ్ అలానే ప్రీ ప్రెసిడెన్స్ ఆఫ్ అడ్రస్ అండ్ డీ రిఫరెన్సింగ్ పాయింటర్స్ అని ఉంది కదా అది కూడా ఎక్కువసార్లు అడుగుతూ ఉంటాడు ఓకే ఇలా అయితే చూసుకోండి అండ్ వీటికి సంబంధించి మీకు ఈ పర్టికులర్ యూనిట్కి చాలా పెద్ద యూనిట్ ఉంది కాబట్టి నేను చెప్పలేకపోతున్నాను ఏం చెప్తే ఏం చదువుతారని చెప్పి సో మీరేం చేస్తారంటే ఈ ఒక్క యూనిట్కి సంబంధించి మాత్రం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పర్పస్ రిఫర్ చేయండి అండ్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రం నేను చెప్పినట్టుగానే యాజ్ టీజ్గా వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ యూనిట్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి పాస్ అయిపోతారు ఈజీగా పాస్ అవుతారు ఓకేనా నేను చెప్పినవన్నీ చదవండి ఎక్కడ వదిలిపెట్టకండి దట్స్ వాట్ మై మెయిన్ ఇంటెన్షన్ అందుకే వీడియోలు అంతకినా కూడా ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు థ్యాంక్ సో మచ్ ఇంకా ఫర్దర్ వీ